皇上，臣妾一个人在这儿陪你。现在清清静静的，没有人再来打扰我们了。请贤贵妃娘娘安。贤贵妃娘娘，皇后娘娘在里面了。只有皇后娘娘在吧？皇后娘娘不许六宫前来侍奉，以防病症传染，所以一直是娘娘一个人在里面。皇后也是够有心的。皇后到底是六宫之主，贤贵妃娘娘，您还病着呢，不如先回去养好自己身体吧。那你去回禀皇后，本宫来过。这。皇上卧病，咱们比谁都悬心。只是惭愧的紧，我怀着身孕，恐怕是头一个不能侍疾的。姐姐位高有德，咱们也是替皇上着急，才来请姐姐去跟皇后娘娘说一声，也好让咱们都能轮流侍疾啊。皇后娘娘也是怕皇上的病过人，才不叫咱们去的。嫔妾侍奉皇上的日子也不算短，即便这病会过人，嫔妾也是不怕的。只是这病气，只皇后娘娘一个人陪着，才最让人担心。惠贤皇贵妃轰逝不久，贤贵妃又病着，若是皇后娘娘再出什么事，这后宫岂不大乱了？那不还有嘉妃您吗？纯贵妃玉玺。皇后将六宫的事儿大部分都交给了您，不如咱一同托了您去向皇后陈情的好。皇后娘娘跟前儿哪有我说嘴的去处啊？姐姐们慢聊，嫔妾先走。这孤寡性子，又走了。他素来如此，由着他吧。不怪主看不上他们，又想去皇上跟前侍疾争宠，又不敢做出头鸟，赶到皇后跟前去，一个拱着一个的。既然知道他们的心思，又何必说出来呢？岂不和他们一样？主王，那我们去哪里啊？安华殿。如今我也不能到近前侍奉，能去安华殿祈福，也算尽点心意吧。总比他们在这聒噪的强。朱嫔娘娘的心意已经到了，只是若要皇上痊愈，您还得亲自将画的经幡挂在院中，为皇上祈福。主，主，您慢点儿。主，要不我来帮您吧？不用，这天都快黑了，雨又下得这么大。我来帮您挂吧，不行，别人挂了就不灵验了，我自己来。主，你小心。皇上，您醒了。贤贵妃都累成这样了，还不服下去，让她歇息。皇上，这是皇后娘娘。皇后怎么来了？皇上，自从贤贵妃病倒了，都是皇后娘娘衣不解带的为您侍疾。
皇上，你醒了。你辛苦了，李玉在。皇后累了，让皇后去歇歇吧，让淑嫔过来照顾朕。这，皇上，臣妾知道，皇上不愿意见臣妾，可您病着，臣妾是您的发妻，怎能不在床前悉心照顾？皇上的病是会过人的，贤贵妃已经病倒了。若是六宫之中再有什么不妥，累及儿女，岂不是臣妾的过错？皇上若是不肯见臣妾，臣妾可以以杀亲覆面，只求皇上能容臣妾如宫人一般侍奉就好。朕不是不愿见你。只是怕你照顾朕太过于辛劳。只要能侍奉皇上痊愈，臣妾怕什么？娘娘，你为皇上熬的粥好了。皇上，喝一点粥吧。皇上，这是娘娘亲手熬的，熬了好几个时辰呢。皇后娘娘，听闻皇上近来病好些了，臣妾想来看看皇上。淑嫔，皇上的病是会过人的，眼下还没大好呢，你还是回去再等等吧，免得受了病气。皇后娘娘好生辛劳，独自守着皇上，却忘了自己还有何静公主需要照顾，倒不比臣妾这样无儿无女的毫无牵挂，想来侍奉皇上更为方便吧。你还年轻，这万一得了疥疮，伤了容颜，那日后还如何能侍奉皇上呢？皇后娘娘真是贤惠啊，独自照顾皇上，臣妾等人想见一面都不能。罢了，这是臣妾亲手为皇上编织的福袋，也请安华殿法师开过光。能否请皇后娘娘替嫔妾转交呢？这福袋甚好，不过还是等着日后淑嫔亲自交给皇上才更有心意。你还是回去吧。